ఒక్కొక్కరు టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్ లైన్స్ వరుసగా నాలుగోసారి పార్లమెంట్ లో కేంద్ర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వాస్తవ పరిస్థితుల రీత్యా పాఠశాలల మ్యాపింగ్ జరగాలని సూచించిన శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం నేరం చేసిన వారు ఎవరైనా సరే వదిలిపెట్టమని స్పష్టం చేసిన హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత అధికారుల ఒత్తిళ్లు తాళలేక రాజంపేట మండలం తాళ్లపాక విఆర్ఓ ఆత్మహత్యాయత్నం కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేపర్లెస్ యూనియన్ బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ప్రవేశపెట్టనున్నారు కరోనా పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈసారి పేపర్లెస్ గా కేంద్ర బడ్జెట్ ఉండనుంది బడ్జెట్ ప్రసంగాన్ని మొత్తం నిర్మలమ్మ ట్యాబ్ చూసి చదవనున్నారు అలాగే బడ్జెట్ అంశాలకు సంబంధించి మొత్తం వివరాలను ఎంపీలకు డిజిటల్ రూపంలో అందుబాటులో ఉండనుంది నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగ అనంతరం రాజ్యసభ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి రాజ్యసభకు సైతం మంత్రి బడ్జెట్ సమర్పించనున్నారు రెండు విడతల బడ్జెట్ సమావేశంలో భాగంగా ఫిబ్రవరి పదకొండు వరకు బడ్జెట్ తొలి విడత సమావేశాలు జరగనున్నాయి రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాల మార్చి పద్నాలుగు నుంచి ఏప్రిల్ ఎనిమిది వరకు జరగనున్నాయి ఉభయ సభల్లోనూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రెండు సార్లు మాట్లాడే అవకాశం ఉంది అనేక అంశాలు లేవనెత్తడం ద్వారా విపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని ఎరుకున పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి and the estimated procurement of paddy in kharif 2122 will cover 1208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be directly pay, will be the direct payment of msp value to their accounts chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 km wide corridors along the river ganga at the first stage 2023 has been announced as the international year of millets support will be provided for post harvest value addition enhancing domestic consumption and for branding millet products nationally and internationally to reduce our dependence on import of oil seeds a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented for delivery of digital and high tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions along with private agri tech players and stakeholders of agri value chains a scheme in ppp mode will be launched use of kisan drones will be promoted for crop assessment digitization శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పాఠశాలల మ్యాపింగ్ వాస్తవ పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకుని మ్యాపింగ్ జరగాలని అలానే గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఏనుగులు ఉద్దానం ప్రాంతంలో ఎలుగుబంట్ల వల్ల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులు ఉన్నాయని వాటిని సహజ సిద్ధమైన అడ్డంకులుగా పరిశీలన చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు నూతన విద్యా విధానంలో భాగంగా జిల్లాలో చేపడుతున్న నాడు నేడు అకాడమిక్స్ పై అవగాహన కార్యక్రమం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో మంగళవారం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం పాల్గొన్నారు స్పీకర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థి ఉపాధ్యాయ నిష్పత్తి సరిచూడాలని ఆయన సూచించారు మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల విద్యార్థులు చాలా దూరం నడవాల్సి ఉంటుందని వసతి గృహాలు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలిపారు సహజ సిద్ధమైన అడ్డంకు వలన మ్యాపింగ్ చేయలేని స్థితులు అన్ని సబ్జెక్టుల ఉపాధ్యాయులను నియమించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు అడుగుపెట్టడానికి పరుగులు తీసుకున్న వారు ఆ విద్యాలయ వేదికపై 
ವಿಜೇತೆಗಳು ನಿರ್ಮಲಾದ ದೀನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಜರುಗಿ ಶಾಸನಸಭೆಯು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಯಿಕಿ ಏನೋ ಮಂಚಿ ಸಮಗ್ರಮಯಂತಿ ವಿದ್ಯಾ ಜಾತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಚೇಸಿನಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ ಚಾಲಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಸಿದೆ ಎಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅವಸರವು ಲೇಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತರಗತಿಗಳು ಇಕ್ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮೆಥಿಕ್ ಚೈತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮೀಟರ್ಲೋ ಉಳಿದಂತೆ ಲೋಪ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಚೇಸೇಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ರಕ್ತದಾನ ಚೇಯಡಾನಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕರು ಮುಂದಕ್ಕ ರಾವಾಲನಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಪಿಲುಪನಿಚ್ಚಾರು ಸೋಮವಾರ ಉದಯಂ ಸ್ಥಾನಿಕ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಂಲೋ ಸಿಟಿಜನ್ ಫಾರಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಎಲ್ಎಲ್ ನರಸುನಾಯ್ಡು ತಂದ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕೋಟಬೊಮ್ಮಾಲಿ ಮಂಡಲ ರೇಗುಲುಪಾಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೊದಟಿ ಸರ್ಪಂಚ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಕರಣಂಗಾ ಗ್ರಾಮ ಮುನಿಸಬ್ಗಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಲು ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಕರ್ತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಗುಲುವೆ ಅಪ್ಪಲನಾಯ್ಡು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಧಂತಿ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತೂ ರಕ್ತ ನಿಲ್ವಲು ಅಡುಗಂಟಿನ ಸಮಯಲ್ಲೂ ಇಟುವಂಟಿ ಶಿಬಿರಾಲು ನಿರ್ವಹಿಂಚಡಂ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂದನೆ ತಿಲಿಪಾರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಪ್ಪಾರಾವು ನಾಯ್ಡು ತನಕ ಸುಪರಿಚಿತುಲು ಆನಿ ಮಂಚಿ ಮಿತ್ರುಲು ಆನಿ ಆಯನ ಸೇವಲನು ಕೊನೆಯಾಡುತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಂ ನಿರ್ವಹಿಂಚಡಂ ಅಭಿನಂದನೀಯಮನಿ ಅನ್ನಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಪಿ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಕೆ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಪಲವರು ಯುವಕರು ತದಿತರಲು ರಕ್ತದಾನ ಚೇಸಾರು ಮೂರು ದಶಾಬ್ದಾಲ ಪೈಬಡಿ ರೇಗಿಲ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮಾನಿಕೆ ಕೋಟಮ್ಮ ಸರ್ಪಂಚ್ಗೆ ಚೇಸಾರು ವಿಲೇಜ್ ಕರ್ಣಂಗ ಕೂಡ ಚೇಸಾರು ವಿಲೇಜ್ ಮುನ್ಸಪ್ ಕೂಡ ಪನಿಚೇಸಿ ಅನೇಕಮೈನಟ್ಟು ಸೇವಲು ಅಂದಿಸ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಂಗಾ ಪ್ರಜಾ ಜೀವಿತಂಲೋ ಅಂತಿಮ ಶ್ವಾಸ ವರ್ಗ ಕೂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಂಗಾ ಪ್ರಜಾ ಜೀವಿತಂಲೋ ಪ್ರಜಲ ಕೋಸಂ ಬರ್ದಪ್ಪಿಸಿದಂತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಧಂತಿ ಈರೋಜು ಆಯ್ನ ವರ್ಧ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಧಂತಿ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಿ ದೀನಿಗೆ ರಕ್ತದಾತರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ವಾಳಕಿ ಸಹಕರಿಸಿನಟ್ಟುವಂತೆ ಯಾಜಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮರಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿನಟ್ಟುವಂತೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಾರೆನಟ್ಟುವಂತೆ ಜಮ್ಮೋಹನ್ ಗಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಸ್ಕೆ ಗುರುವಿ ಅಪಾರವನ ಹಡಿಗಾರ ತಾಲೂಕ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪದಿ ಪದಿಹೇನು ಮಂದಿತೋ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಾನ್ನೇ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಾರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೋ ನಿಜಂಗಾ ಇವಾಳ ಇವ್ವಡಂ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಸುಮಾರು ಒಕ ಪದ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಲು ಕಾಪಾಡಿನಟ್ಟು ಅವುತ್ತಿ ಕಾರಣ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಬ್ಲಡ್ ಜೀರೋ ಕೊಚ್ಚಿಸಿ ಜೀರೋಲೋ ಉಂದಿ ಒಕ್ಕ ಈವೆನ್ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ದೊರಕಂಡ ಸಮಯಂಲೋ ಇವಾಳ ಮಾ ಮಿತ್ರುಡು ನರಸಿನಾಯ್ಡು ವಾಳ ನಾನ್ನಗಾರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಧಂತಿಲೋ ಇವ್ವಡಂ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗ ಉಂದಿ ನೇನು ಪ್ರಜಲಿಗೆ ಕೋರೇದೇಂಟೇ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರು ಪುಟ್ಟಿನರೋಜು ಸಂಬರಾಲಕಿ ಅಲಗೇ ವರ್ಧಂತಲಕಿ ದೇನಿಗೇನೆ ಸರೆ ವಾಲ ಗುಟ್ಟುಗ ರಕ್ತದಾನ ಮಿಚ್ಚಿ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಲು ಕಾಪಾಡ್ತೇ ಚಾಲಾ ಬಾಗುಂಟುಂದಿ ಈ ಒಕ್ಕ ವರವಡಿ ಅನ್ನದಿ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಲೋ ಪ್ರತಿ
ఈ మధ్యనే రక్తం లేక కాకినాడ నుంచి ఒక నలభై యూనిట్లు విశాఖపట్నం నుంచి ఒక యాభై యూనిట్లు తెచ్చి ఈ మధ్యన ఈ కొరత కొంచెం తీర్చడం జరిగింది అయినా పూర్తిగా రక్తం పూర్తి ఇప్పుడు జీరో అయిపోయింది జీరో అయిపోవడం వలన నిన్ననే నాకు ఫోన్ చేసిన అసలు సార్ ఇలా చేద్దాము అని అంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది నిజంగా వారి ఆత్మకి శాంతి కలగాలని ఒకసారి అప్పారా నాయుడు గారు అప్పారా నాయుడు గారు నాకు ఒక నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆఫీస్కి వస్తే నాకు అప్పుడు తెలుసును అతను మిత్రులు కూడా నాకు వారి ప్రథమ వర్ధం సందర్భంగా ఇది చేయడం వాళ్ళ అబ్బాయి చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలంలో రట్టి గ్రామ సమీపంలో గల సిగల పుట్టుక గ్రామంలో బాయ్పల్లి ఫకీరు అనే వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు మృతుని శరీరంపై గాయాలు ఉండడంతో ఈ వాదనకు ఊతమిస్తుంది మందస పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు క్లూజ్ టీం రంగంలోకి దిగి వివరాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు మృతదేహాన్ని పలాస ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని పల మృతదేహాన్ని పలాస ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం తరలించారు విజయవాడలో టీడీపీ నాయకులు వినోద్ జైన్ వేధింపులు భరించలేక పద్నాలుగేళ్ల బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన యావత్ రాష్ట్రాన్ని మహిళా లోకాన్ని కలిసివేసింది టీడీపీ కిరాతకుడు ఘాతుకానికి నిరసనగా నేడు పలాస కాశీబుగ్గ గాంధీ విగ్రహం వద్ద కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి డాక్టర్ సిదిరి అప్పలరాజు పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ మహిళా భద్రత కోసం దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ప్రత్యేక చట్టాలను పాలసీలను తీసుకువచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మహిళలకు అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇస్తూ కొవ్వొత్తుల నేటి కార్యక్రమం అత్యవసరంగా కొంతమంది కామాంధులకి వృద్ధి చెప్పాలని తద్వారా సమాజంలో కూడా ఒక మార్పు తీసుకొని రావాలని ఏదైతే మహిళల మీద జరుగుతా ఉన్నాయో అకృత్యాలు గతంలో కూడా ఇదే గాంధీ సెంటర్ లో మన నిరసన కార్యక్రమాలు చేశాం గతంలో ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి ర్యాలీలు చేశాం రాత్రిపూట క్యాండిల్స్ తో మనం మానవహారాలు చేశాం మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన ప్రభుత్వం వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మహిళల అభివృద్ధి కోసం మహిళల సంక్షేమం కోసం అనేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవటం జరిగింది అందులో ప్రధానమైనటువంటిది మహిళలు ఏ రంగంలో కూడా వెనుకబడిపోకూడదు మహిళలు అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుండాలని యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా నేను ఒక ఉద్యోగాలు కావచ్చు ఒక పదవులు కావచ్చు ఒక నామినేటెడ్ పోస్టులు కావచ్చు ఏది చూసినా సరే ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మహిళలు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు ఇది ఒక గొప్ప మార్పు ఇది దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని విధంగా ఈ రోజు మహిళలకి అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించి ముందు వరుసలో మనం నిలబెట్టడం జరిగింది మరి అలాగనే చూస్తే మహిళల రక్షణ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దిశా చట్టం అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలుసు దిశా చట్టం తీసుకొని వచ్చాం మరి అలాగే దిశ అని ఒక యాప్ కూడా మనం అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చాం ఎప్పుడైనా ఏ క్షణంలోనైనా ఏ సందర్భంలోనైనా ఏ ఆపదలోనైనా సరే ఆ దిశ యాప్ లో ఉన్నటువంటి ఎస్వైఎస్ బటన్ మనం క్లిక్ చేస్తే కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే పోలీసులు ఆ స్థలానికి చేరుకునేటటువంటి ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఒక యాప్ ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది మరి దానికి అనుసంధానంగా దిశ చట్టాన్ని సైతం మనం తీసుకొని వచ్చాం ఈ దిశ చట్టంలో భాగంగా కేవలం మూడు వారాల్లోనే ఏదైతే లైంగిక నేరం ఉందో ఏదైతే హత్యాచారం ఉందో అది ప్రూవ్ అయినట్టు 
ఇళ్లకి ఇల్లు అనేది జీవిత కళ అని దానిని గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం టిట్కో ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేసే సమయంలో ప్రభుత్వం మారిపోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత టిట్కో ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు ఇవ్వకుండా పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని దానికి నిరసనగా అనంతపురం కలెక్టర్ ఎదుట మాజీ ఎమ్మెల్యే వైకుంఠం ప్రభాకర్ చౌదరి ఒక రోజు నిరసన దీక్ష చేపట్టారు టిట్కో ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందచేయకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు సిద్ధమవుతామని హెచ్చరించారు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన కాకుండా ఒక కక్ష సాంధిపు ధోరణితో గత ప్రభుత్వాలు ఏవైనా ప్రజా ప్రయోజనార్థమై పథకాలు కావచ్చు ప్రాజెక్టులు కావచ్చు లేదా సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు వ్యయం చేస్తే వాటిని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి కనుమరుగు చేయాలనేటువంటి ఒక కుట్రతో చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చూస్తే చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఒక కార్యాలయమో లేదా ఒక కళాశాల లేదా రహదారు వంతను ఇలాంటి ఏ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మాణం చేసినా కూడా ప్రజల యొక్క ధనంతో బడ్జెట్ ద్వారా శాంక్షన్ ఇచ్చి చేసేటువంటి ఆ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఏ ప్రభుత్వం కానీ సొంత జోబుల నుంచి నాయజకీయ నేతల జోబుల నుంచి ఖర్చు పెట్టరు అది ప్రజల ధనమే ప్రజల పన్నుల ద్వారా కట్టేటువంటి ధనాన్ని పలు రకాలుగా ప్రజా ప్రయోజనార్థమై వ్యయం చేస్తే ప్రభుత్వం మారుతూనే ఆ ప్రజా ప్రయోజన ఉపయోగపడేటువంటివి అర్థాంతరంగా ఆపేయడం అనేటువంటిది న్యాయం అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కమిటీ నాయకులు విజికే మూర్తి పి తేజేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మరాదని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకులు విద్యుత్ పరిశ్రమలను ప్రైవేటీకరించరాదని కోరుతూ ప్రధానమంత్రికి కోర్టు సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు మంగళవారం శ్రీకాకుళం డే అండ్ నైట్ జంక్షన్ వద్ద విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గరిమెల్ల అధ్యయన వేదిక అధ్యక్షులు విజికే మూర్తి మొదటి సంతకం చేసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకాన్ని ఆపాలని ప్రభుత్వ సొంత గనులు కేటాయించకపోవడంతో స్టీల్ ప్లాంట్ మూడికరిచాన్ని మార్కెట్లో కొనడం వలన సంస్థపై మూడు వేల కోట్లు అదనపు భారం పడుతుందని అన్నారు కావున తక్షణమే సొంత గనులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు కానీ మా నిర్ణయం అయిపోయింది మా నిర్ణయం మా నిర్ణయమే అని మొండిగా మూర్ఖంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది ఈ దేశ ద్రోహం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ద్రోహం విభజన సందర్భంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చాలా నష్టం జరిగింది విభజన చట్టంలో ఉండే అనేకానికి అంశాలను ఇప్పటికీ కూడా అసలు అమలు చేయకుండా ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ని నష్టాలు బాగా చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకైక అతి పెద్ద ఫ్యాక్టరీగా ఉండే ఈ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని అమ్మేయాలని చూడడం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం అరిష్టం అంతేత దాన్ని పరిస్థితులు ఎట్టి పరిస్థితులు మేము ఒప్పుకునే సమస్య లేదు అక్కడ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పోరాటంలో తర్వాతి అంశంగా కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ఇవాళ ఒకటో తేదీ నుంచి ఏడో తేదీ వరకు ఈ వారం రోజుల్లోనే కోటి సంతకాలు కూడా ఈ జిల్లాలో కార్మిక వర్గం ప్రజానికి వందరి తాలూకా మద్దతు కూడగట్టడం కోసం ఈ కార్యక్రమంలో యాక్టివ్గా భాగస్వామ్యం అవుతున్నది అందులో భాగంగా శ్రీకాకుళంలో జిల్లాలో శ్రీకాకుళం కేంద్ర పట్టణంలో ఇవాళ ఇప్పుడు దీన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ జిల్లాలో కూడా లక్షలాది మంది ప్రజానికం దగ్గరికి పోయి కార్మికులు ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి విద్యార్థుల దగ్గరికి పోయి ఎందుకంటే నేటి విద్యార్థులే రేపటి నిరుద్యోగులు నేటి యువతరమే ఇప్పుడు ఉన్న నిరుద్యోగులు వాళ్ళ ఉపాధి అవకాశాలని దెబ్బతీసింది వాళ్ళ మీద నెత్తి మీద కత్తి పెట్టేటటువంటి నిర్ణయాన్ని యావత్ ప్రజానికి కూడా వ్యతిరేకించి ఓడించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు అరెస్ట్ అయిన వారిని నలభై ఒకటి నోటీసుపై బెయిల్ మీద విడుదల చేయడం అప్రజాస్వామ్యమని వైజాగ్ భీమ్సేన వ్యవస్థాపక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం రవిసిద్ధార్థ మండిపడ్డారు రామాటాకిస్ వద్ద అంబేద్కర్ భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆనందపురం మండలం కనమం గ్రామంలో డి అప్పలసూరిపై రెండు వేల ఇరవై జూలైలో ఆ గ్రామ ఆధిపత్య కులాల వారు కులం పేరుతో దాడి చేశారని దీనిపై కేసు రిజిస్టర్ అయి కూడా బెయిల్ పై విడుదలయ్యి అప్పలసూరిపై మళ్లీ దాడి జరగడంతో ఫిర్యాదు చేయగా కౌంటర్ ఫిర్యాదుగా పేర్కొన్నారని ఇది దారుణమని అన్నారు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విచారణ జరిపి దోషులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు ఈ సమావేశంలో అధ్యక్షుడు జె ఓంకార్ వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు శారీరక మానసిక దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి చదివితే నాలుగు కోసారు వింటే చెవులు చేసిన పోసారు ఒంటరింట బట్టలు వేసుకుంటే వాతలతో కాల్చి చంపారు రోడ్డు మీద నడవద్దన్నారు కాలుకి చెప్పులు వేసుకోవద్దన్నారు 
సరైన ఆహారం తినొద్దన్నారు నచ్చిన ఆహారం తినొద్దన్నారు నచ్చినట్టుగా మాట్లాడొద్దన్నారు ఒక గాలిని తప్ప ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి వనరుని ఆధిపత్య కులాల వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని తోటి భారతీయులని సహోదరులు సోదరులను కూడా చూడకుండా పశువుల కంటే హీనంగా చూసినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆచార సాంప్రదాయాలు ఈ దేశంలో వేల సంవత్సరాలు మా పూర్వీకులు అనుభవించారు వీటి నుంచి రక్షణ కోసం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తన జీవితాన్ని అంతటినీ త్యాగం చేసి రాజ్యాంగం ద్వారా మానవీయ హక్కులు కల్పించి ఆర్టికల్ పదిహేను ద్వారా ఈ దేశంలో ప్రజలందరూ కుల మత ప్రాంత విభేదాలకు అతీతంగా అందరూ సమానంగా ఉండాలని వేల సంవత్సరాలుగా అస్పృశ్య కులాలు అంట్రాను వాళ్ళుగా పిలువబడుతున్నటువంటి ఆదివాసీలు అంట్రాను కులాలకు చెందినటువంటి రాజ్యాంగ పరంగా పిలువబడుతున్న ఎస్సీలు ఆ రుగ్మతుల నుంచి బయటపడడానికి అనేక రాజ్యాంగ రక్షణలు కల్పించారు అందులోనే అందులో భాగమే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ద్వారా కులం పేరుతో దూషించిన గత కాలంలో జరిగినట్లుగా ఏ అవమానాలు పొందినా కులపరంగా ఎటువంటి వైషమ్యానికి గురి కాబడినా గ్రామంలో ఎటువంటి వివక్ష గురి కాబడినా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ను నమోదు చేసి దోషులను వెంటనే శిక్షించి వాటిని కఠినమైన శిక్షలు విధించాలని ఎందరో మానవీయుల పోరాట ఫలితంగా ఆ చట్టం వచ్చింది అయితే గత కొద్ది కాలంగా ఈ చట్టంలో ఉన్నటువంటి కొంచెం ఏమైనా వాళ్ళకు అనుకూలమైనటువంటి కారణాలను బ్యారేజ్ చేసుకొని ఎవరైనా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు మీద కృష్ణా జిల్లా అడవి నిగమంలో గో స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో అండర్ ఫోర్టీన్ విభాగంలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు క్రిటిక్స్ టీం మరియు టీఏ అకాడమీ భద్రాచలం టీంలు ఫైనల్కు చేరుకున్నాయి ఫైనల్లో భద్రాచలం టీఏ అకాడమీపై విజయవాడకు చెందిన క్రిటిక్స్ టీం అరవై ఆరు పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది స్పాన్సర్ ఆంజనేయులు అవార్డు బహుకరించారు పిల్లలకు ఇలాంటి టోర్నమెంట్లు చాలా అవసరమని చాలా బాగా నిర్వహించారని గో స్పోర్ట్స్ యాజమాన్యాన్ని ఆంజలేయనుని క్రీడాకారులు అభినందించారు విశాఖ జిల్లా తొంభై ఏడవ వార్డులో ఉన్న కేకేఆర్ గౌతమ్ స్కూల్లో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి పెందుర్తి పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ భరత్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో భాగంగా విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు ఇన్స్పెక్టర్ రమణమూర్తి వార్డు సెక్రటరీ సూపర్వైజర్లు కేకేఆర్ గౌతమ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రీన్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే వెట్ తడితో ఉన్నటువంటివి అంటే మన కిచెన్ లో ఉంటాయి చూసారా అలాంటివి కానీ లేకపోతే ఏదైనా తడి అనేది కూడా అందరం చేసుకొని ఇందులో 
పొడిచేస్తా లైక్ వేస్టేజ్ పేపర్స్ కానీ లేదంటే డస్ట్ కానీ మన ఇంట్లో క్లీన్ చేసిన తర్వాత కూడా వేస్ట్ ఇది ఏంటంటే మన మెడికల్ సంబంధించిన కానీ లేదా ఏదైనా డేంజరస్ ఉంటాయి కదా అంటే వేరే వాళ్ళకి తాకడానికి కానీ టచ్ చేయడానికి కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా అలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఎంత దాంట్లో వేసుకోవాలి నవ్వే డే కోవిడ్ అవునా చాలా మంది ర్యాపిడ్ కిట్స్ అని చెప్పి ఇంట్లోనే శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేయడం కానీ యూజ్ చేసిన మాస్క్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా డిస్పో డిస్పోజల్ మాస్క్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాలి రెడ్ రెడ్ డస్ట్బిన్ లో పెట్టాలి బికాస్ వెన్ దే కలెక్ట్ దిస్ డస్ట్ రెడ్ డస్ట్బిన్ దే విల్ మెయింటైన్ ఫర్ శానిటరీ ప్రికాషన్స్ ఎవరు జీవన్స్ ఎవరు అర్థంగా సో అది కంపల్సరీ ఎందుకంటే మన నుంచి మన వైవ్యూ వీ యూజింగ్ మాస్ మన సేఫ్టీతో పాటు మన నుంచి వేరే వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం జరగకూడదనే కదా వీ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ ప్రికాషన్స్ ఎమ్ ఆర్ రైటర్ రాంగ్ సో ఎందుకు మీరు చెప్తున్నా అంటే యు ఆర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మేము చెప్పాం దానికన్నా ఇప్పుడు నా కిడ్ వచ్చి నాకు వచ్చి డాడీ టుడే మీ డాట్ మీ ఒక క్లాస్ అవేర్నెస్ క్లాస్ వచ్చారు సో ఇంకా చెప్పారు ఇలాగైనా మూడు మూడు డివైడ్ చేయాలి మనం ఇలా సెల్ఫ్ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్తే మీ పేరెంట్ అంత పవర్గా ఫీల్ అవుతారు అవునా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు దే విల్ టేక్ ఇట్ ఇస్ వెరీ సీరియస్ మేము రోడ్ మీద టైం వేస్తా ఉంటాం హెల్మెట్ పెట్టుకోండి టెక్నిక్స్ లో రావద్దు అని మమ్మల్ని ఎలా చూస్తారంటే అరే అగ్గా మనం పోలీస్ 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 అవునా పాజిటివ్ గా తీసుకున్న పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ అంతా కూడా నెగిటివ్ గానే అదే మీరు మీ డాడీ చెప్పారు డాడీ హెల్మెట్ పెట్టుకోండి లేదా బ్రదర్ అయితే తమ్ముడు అన్నయ్య మమ్మీ అయితే మమ్మీ సిస్టర్ అయితే సిస్టర్ ఎవరికైనా హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే బండి తీయడం లేదు అంటే వాళ్ళు అంత హ్యాపీ తీయాలి అక్కడ అరే నా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ నా మీద అంత కేరింగ్ ఉన్నది కన్సర్న్ కన్సర్న్ ఉన్నది అనుకుంటారు అనుకోరా సో ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ కార్యక్రమానికి సక్సెస్ చేయాలి అందరూ కూడా అందరూ సక్సెస్ చేస్తామా గట్టిగా సక్సెస్ సర్వేక్షణలో మనం ఈ ఇయర్ వైజాగ్ సిటీని ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకురావాలా లేదా మనం చేసేటటువంటి ఇప్పుడు అంతా కూడా డిజిటల్ మార్కెట్ డిజిటల్ ఇదంతా అయిపోయింది కాబట్టి మనకు ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి మీ పేరెంట్స్ దగ్గర కానీ ఫ్రెండ్స్ చేతి కానీ మీ ఎల్డర్స్ దగ్గర ఎవరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుందో స్వచ్ఛ పర్యాటకంలో మన విశాఖ సిటీ పట్టణ సిటీకి సపోర్ట్ చేస్తూ మా అందరూ కూడా ఓట్ చేద్దాం ఓకే నేరం చేసిన వారు ఎవరైనా వదిలిపెట్టమని హోం మంత్రి మేకతోటి సుచరిత అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ నేరం జరగటం లేదని తాము చెప్పటం లేదని నేరం జరిగితే ప్రభుత్వం ఎంత వేగంగా స్పందిస్తుందో నిందితులను ఏ విధంగా కఠినంగా శిక్షిస్తుందో చూడాలని అన్నారు పార్టీ ఏదైనా మహిళలపై చెయ్యి వేస్తే ఉపేక్షించే ప్రభుత్వం కాదని ఇప్పటికే గుంటూరు బాలిక వ్యభిచారం కేసులో నలభై ఆరు మందిని అరెస్ట్ చేశామని గుర్తు చేశారు విజయవాడలో టీడీపీ కార్పొరేటర్ గా పోటీ చేసిన వినోద్ చైన్ పైన కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని అలానే లోకేష్ పిఎం మహిళల్ని వేధిస్తున్నాడనే ఆరోపణలు వచ్చాయని తెలిపారు ప్రతి మహిళ దిశ యాప్ ను సద్వినియోగం చేసుకుని పోలీసుల రక్షణ పొందాలని సూచించారు మేము ఈ నేరం జరగలేదు అంటలేదు ఎవరైతే నేరం చేశారో వాళ్ళని మేము ఖచ్చితంగా కఠినంగా శిక్షిస్తాం ఈ యొక్క వినోద్ జైన్ యొక్క విషయంలో కూడా మనం పోక్సో కేసులో సెక్షన్స్ ప్రకారం నమోదు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అతని మీద త్రీ నాట్ సిక్స్ కానివ్వండి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏ యొక్క సెక్షన్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా నిందితుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి కఠినమైనటువంటి శిక్షలు అమలు చేస్తామని మాత్రం చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాం మరి మొన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ నుండి లోకేష్ యొక్క పిఏ లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి కూడా అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి మహిళలు చెప్పారు మరి అవన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించకుండా కేవలం పలానా ఏదైనా మహిళలకు ఇబ్బంది కలిగిన మహిళలకు పట్ల బాధ్యతగా లేకుండా కేవలం పార్టీ పరంగా మీరు ఆందోళన చేయాలి అని భావించడం అన్నది మాత్రం నిజంగా విచారణకరం ఈ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళల పట్ల చిత్తశుద్ధితో ఉన్నారు మహిళ అభివృద్ధికి మహిళ సాధికారతకు అన్ని రంగాలుగా రాజకీయంగా కానివ్వండి ఆర్థికంగా కానివ్వండి సామాజికంగా కానివ్వండి ఈరోజు వారు సాధికారత సాధించాలి అని మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళ దేశంలోనే సగర్వంగా తలెత్తుకుని బ్రతికేలాంటి ఒక జీవితాలు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నారు అలాంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 
చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మహిళా భద్రత మీద ఇస్తున్నటువంటి సూచనలు సలహాలు ఏవైనా ఉంటే మీరు చెప్పొచ్చు అని కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే గతంలో క్రైమ్ జరిగితే క్రైమ్ జరిగినటువంటి వ్యక్తి ఆ ప్లేస్కి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఈరోజు క్రైమ్ సీన్ మేనేజ్మెంట్ వెహికల్స్ పద్దెనిమిది ఇచ్చాం అదేవిధంగా తొమ్మిది వందల దిశ పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా మహిళా భద్రత కోసం అని మనం చేస్తున్నటువంటి చర్యలు మరి ఇవన్నీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి ఏదైనా మహిళలకు ఆపద వచ్చినా ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినా మీరు దయచేసి దిశ యాప్ ఉపయోగించుకోవడం కానివ్వండి లేదా డై హండ్రెడ్కు ఫోన్ చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ ఉపయోగించుకొని పోలీసుల ద్వారా భద్రత కల్పి కలుగ మీకు కలగాలని చెప్పేసి మీరు వాటిని అన్నింటినీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోమని కూడా కోరుతా ఉన్నాం వాస్తవానికి మేము హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండడం వలన ఆ పాపను పరామర్శించలేకపోయాము కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తి స్థాయిలో ఆ యొక్క నిందితుడికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జిల్లా తణుకు పట్టణంలో ఆదివారం రాత్రి కుటుంబ సభ్యులతో మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని తనకు అతిలి కాల్వలోకి దూకి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన ఒక బాలికను అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న నిడతవోలికి చెందిన మహా టీవీ జర్నలిస్ట్ వీరేంద్ర తన ప్రాణాలకు సైతం తెగించి ఆ రాత్రి సమయంలో కాల్వలోకి దూకి నూట మీటర్ల దూరంలో కాల్వలో కొట్టుకుపోతున్న బాలికను ఒడ్డుకు చేర్చి కాపాడారు ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని ఈ రోజు ఏలూరులోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ తో కలిసి సాహస జర్నలిస్ట్ వీరేంద్ర ని స్వయంగా అభినందించారు మక్క వీడియో క్లిప్పింగ్ అంతా చూసాను అంత ఆ టైంలో నువ్వు అంత అబ్జర్వ్ చేసి ఎవరు రోడ్ల మీద పై నుంచి అపార్ట్మెంట్ పై నుంచి ఎవరు చూసి కేకలు వేస్తే నువ్వు అంత దిగి మిడ్ నైట్ అక్కడ ఆగి పాపం కాపాడుతా ఉంటే వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి వరుసగా నాలుగోసారి పార్లమెంట్ లో కేంద్ర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వాస్తవ పరిస్థితుల రీత్యా పాఠశాలల మ్యాపింగ్ జరగాలని సూచించిన శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం నేరం చేసిన వారు ఎవరైనా సరే వదిలిపెట్టమని స్పష్టం చేసిన హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత అధికారుల ఒత్తిళ్లు తాళలేక రాజంపేట మండలం తాళ్లపాక విఆర్ఓ ఆత్మహత్యాయత్నం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ బుల్టన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం